പഠനം ഓൺലൈനിലായപ്പോൾ സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടും കെട്ടിടങ്ങളും വേണ്ടത്ര സംരക്ഷണമില്ലാതെ കാട് കയറുന്നു സ്കൂളുകളിൽ അധ്യയനം തുടങ്ങാൻ ഇനിയും ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്കൂളുകളിൽ ശുചീകരണം കാര്യക്ഷമാക്കണമെന്ന അഭിപ്രായം ഉയരുന്നുണ്ട് മധ്യവേനൽ അവധിക്ക് മുന്നേ തന്നെ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും ലോക്ക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങളുമെല്ലാം വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഏറെ മോശമാകുവാൻ കാരണമാക്കിയിരുന്നു ജൂൺ ഒന്നിനുള്ള സ്കൂൾ തുറക്കൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇക്കുറി കാര്യമായി നടന്നിരുന്നില്ല ചില സ്കൂളുകൾ ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകളായോ അഗതി മന്ദിരങ്ങളായോ താൽക്കാലികമായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യവും മതിയായ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതിന് തടസ്സമായും മാറിയിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കാലവർഷം ശക്തമായതും സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഭാഗികമായി നിലച്ചതും സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക പശ്ചാത്തലം ഏറെ മോശമാകുവാൻ കാരണവുമായി സ്കൂൾ പി ടികൾ യഥാസമയം ചേരാത്തതും പരിമിതമായ അധ്യാപകർ മാത്രം സ്കൂളുകളിൽ എത്തുന്നതും സ്കൂളുകളുടെ കസ്റ്റോഡിയന്മാരായ തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധികൃതർ വേണ്ടവിധം സ്കൂളുകളെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നതും മൂലം സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടവിധം സംരക്ഷണം നൽകുവാനും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാടുകയറി നശിച്ച നിലയിലാണ് ഒട്ടുമിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളും ഇതുമൂലം ക്ഷുദ്രജീവികളുടെ വാസകേന്ദ്രമായും സ്കൂൾ കോമ്പൗണ്ടുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ചും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയും സ്കൂളും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുവാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ മാത്രമേ സ്കൂളുകളുടെ പ്രവർത്തനം സുരക്ഷിത പശ്ചാത്തലത്തിലാക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയും മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഈ കുറി പ്രവേശനം നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഏറെ കൂടുതലാണെന്നതും ബന്ധപ്പെട്ടവർ കാര്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം സ്റ്റാർവിഷൻ ന്യൂസ് ഏറ്റുമാനു സ്റ്റാർവിഷനിൽ നിന്നും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെൽ ഐക്കണും ക്ലിക്ക